Bonjour, bienvenue sur ce plateau Satis TV où j'accueille Olivier Dufresne qui est le directeur de l'organisme de formation Oliver D. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes sur le Satis cette année en tant qu'exposant pour la première fois. Oui, voilà, première Ça année traduit, où on vient au Satis. Oui. Ça traduit une certaine volonté de visibilité alors oui, étant un centre de formation professionnelle pour les techniciens de l'audiovisuel, on a ouvert notre pôle vidéo maintenant il y a trois ans. Et avec le, le confinement, c'est vrai que bah, la, la vidéo s'est élargie avec un public plus large. Et donc aujourd'hui, pour nous, il était important d'être présent sur, sur le salon du Satis. Et on est donc venu avec aussi un, un nouveau catalogue de, de formation et des nouveautés. où On a intégré du Disguise, par exemple. Euh, aussi du euh, Keros de chez Panasonic avec un autre partenaire. Euh, on a intégré d'autres euh, nouveaux modules aussi et puis on est toujours à la recherche avec de la veille technique pour répondre euh, bah, euh, à des formations les, les plus adaptées par rapport euh, à l'employabilité et aux besoins des prestataires. Alors il est vrai que bah, chez nous, en fin de compte, notre particularité, c'est un, un organisme de formation dédié aux professionnels euh, du métier sur des formations très courtes de cinq jours. Euh, qui sont euh, évidemment les euh, certifiés Calliope, Avdas, etc. Euh, ça permet de booster et de monter en compétence les techniciens qui, euh, eux, ont des besoins euh, soit euh, opérationnels ou soit de prestations pour pouvoir euh, bah, tout simplement répondre ou euh, euh, faire en sorte que leur carrière puisse, être, euh, puisse être, euh, évoluer ou être euh, sur un, avec des employeurs nouveaux. Et euh, aujourd'hui, euh, notre métier est de plus en plus euh, technique ça devient de la spécialisation, donc euh, il est vrai que le passage en formation est un peu une obligation pour pouvoir bah, euh, tout simplement euh, être opérationnel avec les nouvelles techniques, ça va assez vite. Euh, on a à peu près 27 formations à notre catalogue, on a euh, une vingtaine de formateurs qui sont des techniciens en opération, donc voilà, c'est un vrai retour d'expérience. Et il est vrai qu'on euh, est toujours à l'affût euh, de pouvoir justement euh, être avec euh, cette veille technique, à la fois avec nos partenaires, qui sont des marques. Euh, le salon fait partie aussi euh, de, de cette veille technique, puisqu'on est, on est très à l'écoute des, des demandes, des, voilà, et donc on, on adapte toujours euh, au mieux pour essayer de, de répondre euh, et de faire en sorte que les, nos formations soient vraiment dans euh, le terrain, immergées dans, dans, notre, dans notre métier. Voilà, donc euh, il est vrai qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a une, une vraie opportunité sur, sur la vidéo, parce que bah, tous les supports vidéo que ce soit en événement, en spectacle vivant ou autre, c'est vraiment très demandé. Donc, et en plus, on a le, le passage maintenant sur l'IP où on va avoir vraiment bah, tous nos réseaux qui vont être convergés vers, vers de l'IP. Donc euh, voilà, la formation réseau, par exemple, qu'on a mis en place, NDI Dante, euh, dédiée à la vidéo, est une des formations les, les plus demandées puisqu'on voit bien que notre secteur est en train d'évoluer. Ces formations accueillent en moyenne combien de, de candidats Et euh, autre question, ces formations euh, sont euh, probablement ancrées dans la pratique Oui, en fin de compte, toutes les, les formations chez nous euh, sont faites en partenariat avec les marques. On met en place un système académie qui est validé par le distributeur ou par les marques, avec des exercices de validation d'acquis de compétences en fin de formation qui peuvent être faits dans notre studio ou euh, avec des questionnaires, euh, etc., qui font en sorte de pouvoir donner une meilleure possibilité et visibilité à l'employeur, de pouvoir euh, repérer euh, les compétences de chacun. Et euh, toutes nos formations euh, voilà, sont euh, sur des, euh, des formats de, de 40 heures, puisque évidemment, ce sont des techniciens en opération, donc euh, voilà, c'est des formations assez courtes et, euh, et poussées. J'imagine que, comme vous êtes très ancré dans le, dans le terrain et en veille de ce qui se fait en termes de besoins, de ce, de, de ce que demande l'univers de la, la production, vous avez déjà prévu quelques, quelques formations à venir pour 2023 oui. Alors, pour 2023, donc oui, on a des, des nouvelles formations qui vont arriver. Il est vrai que je ne vais pas vous dire lesquelles, à vous de les découvrir <rire> sur notre site, parce que évidemment, comme c'est une veille technique, euh, eh bien, euh, on travaille, voilà, et quand euh, nos formations sont prêtes, on les sort. On a beaucoup 
de travail en amont, on a beaucoup de recherches. Et euh, c'est notre petite recette, notre petite cuisine. Donc euh, voilà, si vous voulez découvrir nos formations, allez sur notre site et allez voir euh, les nouveautés. On communique vachement sur les réseaux. Euh, voilà, donc euh, à vous de découvrir pour 2023 euh, nos nouvelles formations. Merci Olivier. Merci. Merci.